Okay, so ano ba yung money search era? Hey, Tipiters! Welcome to another episode of Vince and Josh. In this episode, we're gonna talk about something that travelers to Europe must be aware of. And that is... Scams! Europe is home to some of the greatest cities, most wonderful destinations, lots of history, lots of interesting attractions, very very diverse, but it's also full of scams. So that's the downside of it. We have been to 28 countries in Europe so far and many of these scams that we're gonna share with you are present in several cities, especially the capital cities of the countries. Mm -hmm. This video is part of our Europe series so if you're interested in more tips about traveling around Europe, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. Yes. So we're gonna talk about 15 of the mm. most common scams in Europe because medyo mahaba siya. We're gonna split it up into two videos. So we're gonna talk about the the first eight in this video and then we'll we'll discuss the rest in another video. So just to be clear, this video is not intended to paint Europe as an unsafe place or to show it in a bad light. It's merely to share with our followers and viewers that these things exist so they could be prepared when they visit our Europe. Oh, by the way, we are ranking these scams according to either prevalence or severity of, of the scam. And personal opinion, namin. So it's not based on any statistics, you guys. Nasa, sa tingin lang namin, kung gano namin siya kadalas na nakikita and gano siya kalala kapag nangyayari siya. Mm -hmm. So, many of these scams we have personally witnessed. Some of them we have fallen victim to, <laughs> unfortunately. And some of them we recognize right away because we read about it, we have heard about it before, but we were able to avoid. Number 15, helpful local scam. So you might be wondering why a helpful local is a scam. <laughs> So we're gonna tell you a story like when we were in Lisbon, we were having problems with the ticket machine at the train station when a random guy approached us and said, Do you need help? I can help you. I can help you with, with, the, with the tickets. You know? And we immediately walked away. You know why? Because most of the time, they're scammers. <laughs> and the funny thing is, when we left, we didn't leave the area right away. We stayed there from afar and observed kung ano yung yari. And this guy, he just loiters around the ticket machines, approaching people and offering help. Mm -hmm. So when you search online, you're gonna find stories about ano mangyayari if you allow this person to help you. So usually, ang nangyayari dyan is Meron mga medyo tolerable, like for example, they will steal your yung pinambayad mo ng ticket or minsan yung ticket yung minukuha, but most of the time, nananakawan ka rin ng mas malaki. So for example, sa ibang, sa ibang cities, may bala ka lang naman bumili ng one-way ticket tapos mag-offer siya, sasabihin niya, masulit tong bundle na to ng ticket, so magbabayad ka ng ticket na ito. Tapos, pagka ginamit mo na yung ticket, wala, expire na yung tickets or pang children yung ticket. So, hindi mo siya magagamit for yourself. Minsan naman, money switching. Biglang isi-switch daw yung supposedly pabayad mo ng ticket. Kung may access ka na maghulog ng pera doon sa machine kasi hindi mo alam gamitin mm -hmm. as a tourist, diba? Kapag sa-switch nila, kung mara sila yung maglalagay ng pera, tapos switch na yung bills. bills. Important, if you're planning to travel to Europe, taking public transportation, make sure to read ahead of time, to, to research kung paano kumuha ng tickets, ano ba dapat, magkano ba dapat, para hindi tayo madaling nauuto. <laughs> Number, Number 14, photo scam. So ano ba tong photo scam? Sometimes when you're walking around, um, especially touristy areas, you're gonna find people in costumes or people doing crazy sh**. Mm -hmm. <laughs> so, for example, in years ago, I'm not sure if it still exists in in Venice. Merong mga nakastilts na mga ganyan, or in Rome before. Not sure if it still happens, but during our time when we visited, merong merong mga yung nakagladiator costumes mm -hmm. ganyan. And in Barcelona, very recently, yung mga nakaflower costume. Oh. Meron pang isa um experience namin to sa Berlin sa may museum island. Si Mickey Mouse. <laughs> Tamo nga ba ni Mickey Mouse? Well, costume sila ni Mickey Mouse, pero hindi sila mukhang Mickey Mouse. Mickey Mouse na natin. Mas ko ano, Dodding Daga. <laughs> <laughs> Ang gagawin kasi nila guys, um, for example kami, 
Ano mo sa Berlin? Lalapit ang kanila ngayon. Kung may jolly jolly nila, mm. lapit sila sa inyo. Tapos bigla nakakabayang ka. Siyempre ikaw, unknowingly, pipicturean mo. May kasama ka, pipicturean ka kasama siya. Wala na, nascam ba kayo? So bigla na nang gaganyan sa inyo. Mm. Kaya ano yung palad nila? Nanghingi ng minimum of 10 euros. Mm. Ganun. Minsan 20 euro. Kasi hindi sila pa payag na coins yung ibibigay nyo. Hindi mm. kanila pakakawalan. As in, susundan ka nila kahit saan ka magpunta. Na parang mm. iyan o ka nila. I-embarrass ka nila, uh -oh. basically. Yung advice natin is, huwag nyo na picturean yung mga ganun. Or huwag kayo magpa-picture. Pag may lumapit sa inyo, sabihin nyo mm. na lang na nung huwag nyo politely. Uh Oo, -oh. huwag nyo picturean. Iwasan nyo na lang. Alis na kayo agad. Mm. Huwag nyo na hayaan lumapit pa sila sa inyo. Alis na. Number 13, bracelet scam. Sometimes, tinatawag din siya na flower scam. Tapos, we'll explain later. So, dun muna tayo sa bracelets. In many touristy places in Europe, like Paris's um, Eiffel Tower or Montmartre or uh, Spanish Steps in Rome, you'll find people na may mga hawak na parang friendship bracelets. So, ano ba yung mga bracelets na yun? Minsan, they will approach tourists tapos bibigyan nila ng bracelet. So, itong tourist naman na to, walang kaalam-alam, tatanggapin nila yung verse. Parang, oh, sweet, nagbigay. Sweet locals. Ganyan. So, parang may tatanggapin mo naman. So, susuot nila. Tapos, yun, medyo mahirap siyang yung pagsuot kasi, ano siya eh, parang talagang minonot nila. So, mahirap siyang tanggalin. Tapos, kapag ka nasu nakasuot na siya sa'yo, bigla ka nilang sisingil mm. ng malaki. So, usually yung ganito, mababa yung 10 euro eh. Usually 20 euro, 30 euro. <laughs> So, sasabihin nila donation, donation for something, pero sa, medyo sa pilitan siya. So, minsan kahit hindi ka wala permission, minsan kapag nakaganon lang yung pamay mo, o basta bigla ka nilang nasusuotan ng friendship bracelet. So, yun. Ang hirap pa nilang um, takasan because often they operate in groups. So, may kita mo sila na nagkukumpol. Kapag kami nagre-reklamo, biglang magkukumpol-kumpol sila around you na parang may intimidate ka na lang din tapos magbabayad ka na lang. Nung nakikita namin, napapansin namin, parang naisip namin na uy, sabihan natin yung ibang turista. Kaso parang biglang nagsaswarm kasi eh. Ang dami pala nila. So parang ay, wala tayong laban dito. Ganun na kaawa. Kaawa yung ibang tourists kasi yun na. Nalang kung ano, diba? Nakabudget na yung pera mo that day. So parang... May another version of it, which is a flower scam. So in Spain, in other places like Poland, minsan it's ro rose. Usually yung target nila dito mga female tourists. Bigla ka nilang bibigyan ng rose, tapos ikaw naman parang, ah, oh, sweet, sweet, free rose, ganyan. It's not free. Bigla ka nilang sisingilin for that rose. Mm -hmm. So, tandaan natin, guys, walang free ngayon. <laughs> tandaan lang natin yung usually sinasabi sa atin nung mga magulang natin, nung mga bata pa tayo, na huwag tayong basta-basta tumatanggap ng kahit anong gift from strangers. Cheers. Kahit ano pa yan, kasi minsan bata eh. Number 12, overcharging restaurants. So ito, this happened to us. You remember, uh, Istanbul, ah. and also in Prague, in Czech Republic. Paano ba yung overcharging restaurant? So, madami yan. It comes in many forms. So, <laughs> yung una is, sometimes, bigla silang magsiserve sa inyo ng mga dishes na hindi nyo in-order. So, sa kala nyo for free. Normal sa Europe, yung sit-down restaurant, magsiserve sila ng bread and olive oil. Sa case ng, ng Italy, binabayaran nyo talaga yun, yung um, coperto. May mga city sa Europe na hindi lang tinapay. As in, minsan hindi mo alam na yung nasa menu is per gram or per 100 grams or something. Hindi ba sa hindi siya malinaw na per 100 grams siya. So, paano nila ginagawa? So, okay lang kung nakalagay na per 100 grams, di per 100 grams. Pero ang ginagawa kasi nila, nagsuserve talaga sila ng malaki. So, for example, sa Prague, yung mga ham doon, ito naranasan ko to. Sa May Wachesla Square, meron doon mga parang kiosk na nagbebenta ng old Prague ham. So, bibili ka doon, nakalagay doon per, per gram siya, per 100 grams. Uh -huh. Tapos, sabihin mo doon sa kay Manong, Pindero, na ganitong grams lang yung gusto mo. Pero ang ibibigay nila sa'yo, sobrang laki. Actually, madalas, hindi ka nga magsasabi kasi hindi mo naman alam eh. Kasi akala mo may, may, may definite size yun eh, kapag ka binigay sa'yo. Pero ang laki nung ibibigay nila sa'yo. Minsan, yung nabigay sa'kin parang, wow, wow, ang laki. Kahit na ako, personally, sinabi ko, gusto ko lang, kunyari, 300 grams kasi maghahati pa kami doon. Pero ang nabigay sa'kin, parang sobrang, like, 500, 500 grams may hindi. Sobrang dami nung sinerve sa kanya. Tapos tinanong ko siya, magkano'y pinayad? Magkano'y pinayad mo? Ayun na. 
Scam na siya. <laughs> Basta even sa mga restaurants talaga, dinadigdigan nila. Hindi namin sinasabi na lahat yun na marami namang honest na restaurants. Mm-hmm. Pero minsan makakatagpo ka talaga ng mga restaurants na talagang well. Kaya ano guys, it's better to check yung reviews online. Mm-hmm. Mga trusted na review sites. Puntahan ninyo, basahin ninyo. Kasi madali lang naman makita yun. First, ano pa lang, one star rating na parang gold. Oh, Iwas na. <laughs> Number 11. Money switching scam. Okay, so ano ba yung money switch? Yeah. So ano ba tong money switching scam? Again, this happened to us, unfortunately. <laughs> So, um, so, Istanbul. Istanbul yeah, again. <laughs> yeah. So, diba, when we travel abroad, we're not that familiar with the currency, with the bills. Hindi natin alam, hindi tayo ganun kasanay sa itsura. So, ang daling mapagkamalan natin na yung 50 is 5, yung 20 is 10. Mm-hmm. Kasi hindi tayo familiar with it. Hindi tulad ng kapag, din, sa sarili natin currency, alam natin kung ano yung 50, ano yung 20 note, mm-hmm. and that's what these scammers take advantage of. One time, nagtaksi kami ni Vince, tapos nakalimut ako ni exact fare. Pero nagbayad si Vince ng 50 lira. Mm-hmm. Yeah. 50 lira. Tapos, kinuha na taxi driver. Tapos, sabi niya, kulang yung bayad. Imposible yung kulang siya kasi 50. Pero pinakita niya, no, no, you only gave me 5. So ako naman, parang sabi ko, baka nga nagkabali si Vince kasi nga, hindi kami, hindi siya. Pero ako, naalala ko noon that time, sure ako na 50 kasi. Uh-huh. I think 50 lang yung natitira akong currency sa wallet. Mm-hmm. So, pain na. Pero dahil magda-doubt ka rin sa sarili mo, no. kasi hindi mo nga rin siya sure, mm-hmm. hindi ka familiar with the bills, sasabihin, tapos sasabihin na i-insist niya na hindi 5 lang yung binigay mo, biglang magbabayad ka nga ulit ng mm-hmm. another 50. Yeah. Ganon. Na-realize namin to kasi, so ganito, so nagbayad na si Vince ng 50, tapos sinabi na hindi, 5 lang yung binigay. So, nag- Ano kami na, baka nga 5 lang yung binigay, sorry sorry, ganyan ganyan, blah blah blah. So nagbayad ulit si Vince ng 50. Tapos, sabi niya ulit, 5 lang yung binigay. And the second time, alam ko na, na 50. Kasi nakita ko 50 eh. 50 talaga. Yun. So parang ako, ay, no, no, no. That fi- we, we gave you 50. Uminit na, uh, uminit na yung ulo namin. No? Oh. Parang, no, no, no. Apparently, it's a thing. Because that time, we're not familiar with it pa. Mm-hmm. Yung money switching scams, mara- matalamak talaga siya in many cities. Uh-huh. in Europe, especially in Istanbul. Basta sobrang bilis na mga pangyayari. Yung kung paano nila sinuswitch yung bill, sobrang bilis. Mm-hmm. Hindi mo siya mapapansin agad. So talagang magdud- pagdududahan mo rin yung sarili mo kung 50 ba talaga or 5 yung binigay mo. <laughs> ano ba? Kasi sobrang bilis. As in, <sighs> magic. No? Number 10, P-game. So sometimes it's called shell game. Mm-hmm. Sometimes P-game. But basically, the modus operandi is the same. So this is quite common in many big European cities like Paris, Berlin. Barcelona, Berlin. So ano ba to? Alam niyo yung game na shells or boxes cups. or cups. Mm-hmm. Tapos may isang P or something tapos switch switch sila lang ganyan. Hulaan mo kung uh, hulaan mo. Tapos gaganahan ka kasi merong mga ibang huhula tapos tama. Tapos yung bet kasi um usually 50 euro minimum. So minsan pag 10 euro lang yan, hindi nila gusto yan. Basta lang 50 euro minimum. May may ibang tao na tataya tapos mananalo sila. Tapos bibigyan sila ng fifth nung, nung house, nung bangka. Tapos may isa pa, ganun din. Mananalo din siya. Ganyan. So ikaw naman parang hmm. Hmm. Eh yung sumunod, alam mo eh, alam mo ko nasaan eh. Sasabihin mo, dito, dito, sure na sure ka kasi nangita mo eh, ganyan. Tapos, yun, tataya ka ng 50 euro. Hmm. Tapos pag bukas, wale. <laughs> na switch na. <laughs> oh, kasi, this is a game that you will never win. Because even the people who won previously, they're part of the scam. Isa silang malaking group. Oo. Oh, oh. They're accomplices, basically. So, Talaga sila, papanalunin talaga nila. Pero, magkakasabot kasi sila. So, ikaw lang yung inuuto nila basically. How to avoid this? Wala, hindi ka naman kasi nila lalapitan eh. So, huwag mo nalang pansinin. Kasi usually, mga curious ka lang. Huwag ka na mga curious. Uh, iwas na. Oo. Kung gusto mo maglalaro na lang, maglaro ka lang sa bahay. Tawag na yung kapatid mo. Kasi laro-laro kayo. Yung kasama ko. Sa Berlin tour. Tumaya ba siya? Tumaya siya. Nainggan niya siya. As in, parang... Nahipnotize siya na pa, ah, makatay nga din to, parang saya-saya nila, saya-saya nila. Ayun, tumaya siya ng 100 euro. 100 euro ang laki. Laki. Bye-bye, 100 euro. Bye, ciao. <laughs> kasi after, guys, ito, after, after nila makuha na ng pera, na, naawa ako sa kanya kasi biglang nag-disperse yung crowd. 
As in, natapos bigla yung game. <laughs> Tapos, wala na. Wala na siyang magawa. Mm. Yun. Kung meron din kayong mga kasama, tapos hindi nila alam, sabihan nyo rin, ikaw naman hindi mo sinabihan niya. <laughs> Thanks to... Ay, hindi ko rin yung, alam that time. Hindi ko rin alam that time, tsaka too late na din. Kasi parang, nung nakita ko siya, nasa bus na ako, tapos nakita yeah, ko siya, parang tumingin ako sa window, ba't ang tagal lang, tagal lang mga kasama ko. Tapos pagtingin ko, wala na. Parang paalis na yung mga crowd. Pero nakita na natin yung previously sa ano diba, sa Paris din. Number 9, table trick. So ano ba tong table trick? So ito madala sa Paris din. Pero nangyayari din to in other cities. So basically, kapag kumakain ka, uso kasi sa Europe yung parang alfresco, yung outside seating, <laughs> diba? Uh-huh. Kasi kahit naman tayo, madalas nag-outside seating tayo. Kasi ano eh, yung saya. <laughs> feel na feel mo yung nasa Europe ka. Na ang ganda ng architecture ng lugar, tapos gano'n na sa labas, ang ganda ng hangin, medyo malamig, gano'n. So, tapos coffee-coffee ka, gano'n, or... Yun, basta it's, it's a maganda siyang experience din nga kasi. So, a table trick scam is someone, whether it's a, it's a child, whether it's a tourist, whether it's a local, iba-iba siya eh, pero ang pinaka-common is tourist na may dalang map. Tapos kunyari, naliligaw siya, tapos magtatanong siya. Ewan ko sa inyo ha, pero most people, kapag kumakain sa table, yung phone nila, nandyan. Tapos dito. Yan. So, nasa table. Minsan, hindi siya as open, pero like, kunyari, nasa isang side, nasa table. Mm-hmm. Ganyan. So, ano yung, ano yung table trick scam? Basically, may lalapit, tapos kunyari, turista lo, so, oh, can you help me? Ganyan, I'm looking for this place. Meron siyang mapa, kasi papatong niya dyan. Yun. Oo, oh, alam niya <laughs> Tapos, ikaw, ikaw naman parang, ah, it's here, it's here. Or kasi sabihin mo na parang, na I don't know. Naipatong na pa rin yung mapa. Yun, kasi gusto mo rin mo tumulong, madali lang naman. Tutulong mo, maybe it's here, ganyan, ganyan, blah, blah, blah. Ay, hindi mo alam, yung other hand niya, nasa ilalim ng, ng map, nakuha na yung phone. phone. So, pag alis niya, pag tanggal ng map, kasa- kasama na yung phone mo. Hmm. Pero hindi mo siya ma-realize. Malaman mo na lang kapag malayo na siya. Yun yung isa. Yung second version of it is nagtitinda ng newspaper. Yun. So, basta they usually have something to cover yung table para hindi mo na-realize na may nawala na sa'yo. Madalas phone yung target nila. Minsan, kung ikaw din yung naglalagay ng wallet si Babaw pero bakit mo ilalagay yung wallet mo si Babaw, itigil natin ang ganyang ugali. Madalas phone. Kasi kahit ako guilty ako eh. Kapag ako makain yung phone ko nasa ibabaw ng table. Pero pag nasa Europe kami, hindi namin siya ginagawa. Yeah, phone sure namin, ba? nakatago parate. Number, Number eight. eight. Fake police. Mm-hmm. Ano ba tong fake police na to? <laughs> Siyempre, when you're a tourist, traveling in a foreign country, parang you don't want to break any law, di ba? You're always um, conscious about that. Yun. So, normal naman, may mga spot checks kasi minsan, para iti-check yung passport, ganyan. Nangyayari talaga yun minsan. So, kahit kami ni Vince, ilang beses nangyayari sa amin na parang, yun, chine-check nila yung passport namin, ganyan, blah, blah, blah. So, random. Oo, uh, uh, random. Pero, yung fake police scam is, basically, it's part of an elaborate scam eh. So, mm-hmm. usually, may magtatanong sa'yo na tourist, kunwari, naliligaw siya, or magpapatulong sa'yo, tapos, ikaw naman, sasagutin mo lang yung tanong niya, tapos, alis na siya. Tapos, biglang may lalapit sa'yo na police. Minsan, dalawa sila, or group sila, tapos, itatanong nila na parang, kasi, yung nagtanong sa'yo is parang part ng surveillance. Parang minamanmanan nila kasi drug dealer siya or something. So, ikaw naman, oh, hindi mo alam, nagtanong lang siya sa'kin, sa ganyan, ganyan. Pero, tapos syempre, pag may language barrier, mas mahirap, <laughs> hirap mag-explain. Tapos, they will ask to check your wallet. Doon na, doon na delikado yung kapag chinect na yung wallet nyo. Kasi, ang usually sasabihin nila, they will check for counterfeit money or drug money, ganyan ganyan. Yun. Pero ang problem doon is mabilis din yung mga kamay nila. So, ibabalik nila sa yung wallet kasi hindi mo mapapansin na kuha na nila yung laman ng wallet mo. That or minsan nga daw pati card din. Eh. May Mer- meron pa sa online, meron pang nagsabi na parang even yung PIN tinatanong. Pag may nagtanong naman sa si inyo kung anong PIN ng credit card niyo, wag na wag niyo namang sasabihin. Walang totoong police ang magtatanong <laughs> ng PIN ng credit card niyo. Uh-huh. Diba? Or would ask to see your wallet. Wala namang police na magtatanong nun eh. So, alam mo na pag chinect yung wallet, chichecheck yung pera nyo. Scammers yung mga yan. Kaya biglang nilapitan kayo ng police, sabihin nyo lang, let's go to the station. Let's go to the police station. Mm-hmm. Tignan mo, aalis na yung mga yan. Pero kami ni Vince, when we travel, wala sa wallet namin yung pera namin. Hindi namin siya nilalagay sa wallet. Meron ka pa rin kaming wallet na dala, pero decoy lang siya. Mm-hmm. Para pag hanap ko pa yung wallet, okay, bye-bye wallet. Pero wallet lang, wala siyang laman. Yung mga cards na sa ibang lalagyan, mm. yung mga money namin na sa ibang lalagyan, 
Basta iba-iba yung lalagyan nila. Kasi the problem is, kapag pare-paro sila nalalagyan, pag nawala sila, sama-sama sila sama-sama. nawala. Mm-hmm. But we're gonna discuss that um, further in another video. So yun! So that's it for now. So those are the first eight scams that we want to share with you. Pero these are all medyo minor scams pa. In, in the next video, we're gonna tackle the more serious and more rampant scams in Europe. So, yun! So there are seven more and five of them we experienced that we're gonna discuss in the next video. So, if you haven't subscribed yet, Please don't forget to subscribe to our YouTube channel <laughs> by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notifications for our future uploads. But that's it for now. See you again next time. And may the ghosts be with you. Bye-bye.